，知道肖战藏海船快，拍完的时候要传新笔，没想到来得这么快。是不是《藏海传》开启了预约？营销号感觉时机到了，开始下部剧的流量制造了。营销号网传的肖战下一个资源是正午阳光出品的电影《德贤景致》，而且据传言，编剧是蓝小龙，导演是孔生，总制片人是侯洪亮。毫无疑问，肖战是这一次作品的网传主演，而且根据所得消息，《德贤景致》是正午阳光的首部电影作品，背景是在鄂西会战关键战役石牌保卫战，故事横跨南京沦陷、宜昌破城、石牌大街三个历史阶段，刻画的是一群在国破家亡背景下奋起抗争、保家卫国的小人物群像。如果不出意外，这部作品会在五月初于宜昌开机，拍摄周期大概是九十天。单单看德贤景致的介绍，这确实是一个好饼。孔生加侯洪亮的组合，几乎代表正午阳光的金牌保障了。再加上这部作品是正午阳光的首部电影作品，他们付出和倾注的心血将会更大。毫无疑问，如果网传的主演是肖战，那么还真是要让人纠结一会儿了。还记得之前的活动上，侯洪亮和肖战打招呼，肖战看到他走过来要站起来，正午的老板侯洪亮示意他不要站起来。看得出两个人很熟，肖战的确是什么好资源都配得上，也撑得起。粉丝们用得之秉性，失之秉命来描述一点都不夸张。肖战的剧组资源如何配置也都是不奇怪的。他能够拍摄徐克的《射雕英雄传》《侠之大者》和郑晓龙的《藏海传》，那么合作侯洪亮和孔生那也是很正常的。孔生是和郑晓龙导演差不多的名导，正午阳光最知名的剧基本都是他导演的。饼虽然是好饼，但是吃瓜不信瓜。一切还是要相信官方，让子弹再飞一会儿。只不过，不管肖战网传的这个饼是不是真的，他在业内的口碑越来越好是真的。肖战的确是很多人心中可以将饼完美呈现的那个人。可以说，无论肖战网传什么样的资源，绝对是那个资源的荣幸。在古偶领域出现一众古装丑男的情况下，肖战以绝对的容貌洗刷了观众们的眼睛。并且让《玉骨遥》这个原著并不那么优秀的作品直接破圈，他也成功成为了诸多小说迷心目中塑造自己房子的第一人选。谁能想到肖战居然会去饰演《藏海传》中藏海一角？虽然这个角色去掉了汪信，但大家心知肚明他究竟是谁。也难怪很多小说粉丝都在感慨：汪藏海下了一盘大棋，能让千年之后的肖战来饰演自己。让多少粉丝在看到其他影视剧中令人难以入目的小哥和吴邪们而落泪呢？如今的肖战，那绝对不仅仅是一个简简单单的演员那么简单。作为资本界争相角逐的顶流，肖战不仅仅有精湛的演技，更加有无与伦比的号召力。选择肖战，合作肖战，那就能够拥有完全还原剧本的希望，不需要多大的营销费用就能够实现大破圈。如此优秀的肖战，又怎么会缺少饼呢？但就如那句话，肖战与被传言的那些饼之间，是得到肖战是饼的幸运，失去肖战也是饼的命。肖战刚刚官宣了和李宁续约，新的商务好消息又来了。今天猫人预热新品发布会，卡点的是肖战生日，再加上之前就有消息说肖战要代言这个品牌，可以确定肖战的新代言又要来了。虽然猫人卡点肖战生日预热，因为预热内容跟代言不相关。有的粉丝还是不相信，不得不说，肖战的消息真的封锁的非常好。猫人卡点肖战生日发文，可见下一个官宣的代言就是他。至于什么时候官宣，相信时间不远了。有消息说，除了内衣之外，后面还有牙膏会陆续官宣。我们吃瓜不信瓜，拭目以待。不得不说，肖战与猫的适配度那叫一个绝。本就是爱猫、养猫人的肖战。真是一举一动都和猫一样精灵可爱，代言猫人绝对在品牌形象上非常合适。谁能告诉我，肖战超话这是第几次被引爆了？二十五日，肖战工作室发布了十八张肖战工作花絮，意料之外，情理之中的事是肖战的超话又爆了，一爆接着一爆，肖战的超话好像随随便便就能爆了。这个现象给肖战的粉丝们造成了一个错觉。超话爆应该是很容易的事，可是，在看其他的艺人，几乎看不到这个现象。活人多就是了不起啊！肖战超话第一次爆时候，粉丝们自己也是吓了一跳，大家一直不知道超话还有爆这一说。二零二四年开年，肖战发美图
，肖战超画报。工作室在发肖战美图，肖战超画在报。肖战参加中国电视剧盛典，肖战超画报。肖战参加微博之夜，肖战超画报。肖战亮相视听中国网络盛典，肖战超画报。二月十七日，工作室发肖战开工美照，肖战超画在报。米兰时装周期间，肖战超画一天双报，也是让人啧啧称奇。肖战就是一个神奇的艺人，一部并不被大家看好的剧集让肖战登上内娱断层顶流之位，盛世美颜横扫亚洲。肖战凭借非凡的魅力吸粉无数。最不可思议的是，肖战打破了顶流三年轮回的魔咒，在内娱的最高峰一战五年，且越战越稳。肖战背后沉默的大多数用事实告诉你，什么是真正的断层顶流，什么是真正的流量天花板，什么是那个男人。肖战就是跳出内娱常态的存在，活人粉基数让各家艳羡。肖战粉丝体量不可估量，超话一天多爆。内娱目前为止也只有肖战一人能够做到。肖战粉丝不仅多而年，还特别活跃，粘性强到超出想象。像肖战，下一个肖战，看齐肖战。这五年里，肖战就是所有新晋男艺人的对标体。但是五年过去了，肖战依旧是肖战。下一个肖战却在年年换，榜一好大哥的实力才刚刚展露，接着红接着爆就是他的命。肖战就是了不起啊！世界最大的视频网站有关有热议中韩男演员颜值的内容，结果评论区被肖战刷屏了，世界审美被肖战统一了。事件的起因是有一个海外盘点最喜欢的中韩演员的视频，因为该视频没有把肖战列入评选名单。然后评论区有很多海外剧粉质疑榜单的真实性，评论说为什么肖战不在名单上？我一直是韩国演员的粉丝，但是我现在真的很喜欢中国电视剧，因为肖战。还有评论说肖战太完美且才华出众。虽然有这么多才华和帅气的偶像艺人，但对我来说肖战是独一无二的。也有评论说肖战胜过他们所有。之前不太了解中国内地，但是当知道肖战的时候，才发现。中国的演员有多帅气，让我大开眼界。特别是肖战之前从未发现有这么一个人，可以同时表现出不同的类型和气质。还有的海外网友总结说，他们都很英俊且独特，但肖战无疑是另一个维度的。他是一个被上帝祝福的人。这样直白炙热的表白还有很多很多。海外粉丝对肖战毫不掩饰的喜欢欣赏，真是把内地网友震惊了。我们也是能看到肖战在海外的影响力。评论区很多海外网友都说，之前都是韩娱泰娱粉丝，但是认识肖战以后，自己就开始了解中国电视剧和喜欢中国电视剧了。这就是文化输出啊！考古肖战，了解肖战，爱上肖战，肖战真的凭借自身的优秀了，让更多的人看向中国，感受华流。特别欣慰，因肖战的横空出现，中韩两国艺人似乎已经开始势均力敌的比较了。不得不承认的事实就是。最近这十几年，韩国娱乐发展非常迅猛，艺人培养体系完善，培养出了一批又一批在亚洲甚至世界有着广泛影响力的明星。相比之下，我们内娱在明星艺人培养方面确实难以望其项背，甚至我们有很多艺人也是借助韩国培训公司培训出道，又或是在韩国出道后又回国发展的。在这样的情况之下，肖战的出现确实堪称奇迹。纯血内娱培养出道，大龄素人入圈，跨界而来，一步步走到了亚洲艺人的顶峰，真的是华流巨星时代开启的节奏。肖战就是内娱独一无二的存在。